ഹായ് ഗായ്സ് അഴിച്ചുവേണ്ട പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ലോക്ക്ഡൗൺ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആർക്കിൻ്റെ അതായത് അക്വോറിയം കഴിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആർക്ക് ലൈറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വന്നിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയതാണ് ചൈനീസ് പാക്കേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് പലതരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓണം പോലെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ എം എച്ച് എന്താണ് ബാറ്ററി എന്താണ് അങ്ങനെ കമൻസ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ ഈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്ക മറക്കല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാനത് എന്നെ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പാക്കേജ് പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇത് എയർ ടൈറ്റ് പാക്കേജാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിവിടെ നാട്ടിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കോയിലും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മേടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് സാധനങ്ങളുള്ളത് ഇത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടോ സീറോ എത്ര വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻ്റർ ടാപ്പിങ് വരുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് മറ്റേ ടൈ സൈഡിൽ രണ്ടിത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിൽ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിലെ ഇതേമാതിരിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ വൈൻഡിങ് തന്നെയാണ് ഇതിനും വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല പി സി ബി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പി സി ബി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കിറ്റിൻ്റെ പേര് ഇ ക്യു കിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് വരുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നൊരു ഫോർ സെവൻറ്റി എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നൊരു എം ജെ ഇ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ടി എം ജെ ഇ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുണ്ട് ഒരു പുഷ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ട് അതാണ് അതിശയമായി പോയത് ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ട് പിന്നൊരു വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ ഒരു വൺ ആംബിയറിൻ്റെ ഡയോഡ് ഉണ്ട് പിന്നൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഇത്രയാണ് സംഭവം ഉള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഐറ്റവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല ഒരു സിപ്പ് ടൈയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രാ
കപ്പാസിറ്റർ പിടിപ്പിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കാരണം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കാലുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിടിപ്പിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ നിർത്തിയില്ല ഇത് വേണ്ട അതിൻ്റെ അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഈ മാർക്കിങ് നോക്കിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും കേട്ടോ അതേമാതിരി പിന്നെ അത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ചിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ സ്വിച്ച് ഞാനൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കൺ നമ്മളിപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പാണ് ഞാനത് മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വെക്കും ഇതിൻ്റെ കണ്ട രണ്ട് കാലം എപ്പോഴും ഷോർട്ടാണ് കണ്ടാ രണ്ട് കാലം ഷോർട്ടായിരിക്കും രണ്ട് കാലം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പലരും തുടക്കത്തിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻസ് തമ്മിൽ സ്വിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കും സർക്യൂട്ട് അതെന്താണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എല്ലാം അഴിച്ച് പറച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ ആ സ്വിച്ച് തിരിഞ്ഞായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ചും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം ഫൈവ് വോൾട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പത്ത് വോൾട്ടാണ് കിടക്കണത് അത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലീഡ് പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് പോസിറ്റീവിൽ കുത്തുക നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നെഗറ്റീവിൽ കുത്തുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തത് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടെ റീസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൂന്ന് വയറുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇച്ചിരി തിക്നെസ് കൂടിയ വയറാണ് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡിയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാധനം തിക്നെസ് ഉള്ള വയറ് റൈറ്റിലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാ അപ്പം 
പിന്നെ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് എത്രയാണ് അത് ആംബിയർ വലിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിയണം എത്ര ആംബിയർ ആണ് വലിക്കുന്നത് എന്നറിയണം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ആംബിയർ വലിക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ആംബിയർ വലിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയേഴ്സ് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എന്ത് വെച്ച് പവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ വോൾട്ടിലാണ് അതിന് കറണ്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്സ് ഒന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആംബിയർ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇൻസ് ചെറിയ കഷ്ണ ഇൻസലേഷൻ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറല്ലേ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എൻ്റെ അതിൽ സിപ്റ്റൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ പക്ഷേ ആ സിപ്റ്റൈ എൻ്റെ അതിൽ കളഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പകരം ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാറ്ററി ഉണ്ടോ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഈ സംഭവം വെച്ച് പവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാറ്ററി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസുള്ള ബാറ്ററിയാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓടി വന്നത് എ ജി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാറ്ററിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ആർ ഫോർട്ടി ഫോർ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പാരലൽ അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അതിനും കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മില്ലി ആംബിയർ അവർ എം എ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ വലിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇത് ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് പവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ചൂസ് ചെയ്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആകെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇത്തിരി തമാശ കാണിക്കാനും പറ്റിയ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈനലി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ബാറ്ററിയാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ബാറ്ററി തല്ലിപ്പിടിച്ച് പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് മൂവായിരം എം എ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് സർക്യൂട്ട് വലിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി മൂവായിരം എം എ എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് മൂവായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ യൂസേജ് വരുന്നത് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് പവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ആംബിളാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം ആകെ കൂടെ ഇത്തിരി സൈസ് കൂടുതലാണുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ റീചാർജബിളാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനൊരു കേസിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ടൊരു ലൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടെയ്നറുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ കിട്ടിയ കണ്ടെയ്നർ ഇതേമാതിരത്തേക്ക് ഐറ്റംസാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും ഈ ബാറ്ററി മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളില്ല പി വി സി പൈപ്പ് നോക്കാനും ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ പി വി സി പൈപ്പിലും നമുക്ക് വിചാരിച്ച അത്ര ഒരു രസത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ സ്വിച്ച് വരുന്നത് ബോർഡുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വി സി പൈപ്പിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ബാറ്ററി മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് വെച്ച് കളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള
കടുത്ത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ദേശ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതുവരെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം ഇതേമാതിരി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യ